கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி திமுக சட்டத்துறை நடத்தும் மாபெரும் மாநில அளவிலான பேச்சு போட்டி நாள் முப்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் ஆறு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை நடைபெறுகிறது மேலும் விரிவான விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கில் தெரிந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் வளவன எக்ஸ்க்ளோசிவ் உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் போன் இருக்கா நீங்க இந்தியாவுக்குள்ள தான் இருக்கிறீங்களா இனிமே எப்ப வேணாலும் நம்முடைய மாண்பு மிகு இந்தியாவினுடைய பிரதமர் நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி அவருக்கு ஆதரவாக மோடிக்கு வாக்களியுங்கள் மோடினால தான் உங்க வாழ்க்கையே இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டு உங்களுக்கு போன் வருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்தி தான் இன்றைக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அடிப்படையில் இது சட்டவிரோதம் அறத்திற்கு புறம்பானது ஜனநாயக விரோதம் என்று பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உங்களை உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை உங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு உங்களை நோக்கி வாக்கு சேகரிப்பதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி அவர்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய கால் சென்டர் அவர்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய வார் ரூம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு எலெக்ஷன் நெருங்க நெருங்க இனிமேல் டெய்லி எப்படி பேங்க்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி லோன் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து போட்டு ஒரு பாலிசி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அப்படி பாஜகவுக்கு வாக்களியுங்கள் வளர்ச்சியின் நாயகன் பிரதமர் மோடி அவரால் இந்தியா பெருமைப்படுகிறது என்று உடனடியாக உங்களை நோக்கி கரம் நீட்ட மோடி காத்திருக்கிறார் அதற்கான அப்டேட்ஸ் தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது முழுக்க முழுக்க எல்லா திட்டங்களைப் போலவே மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் மோடி வாக்கு கேட்கப் போகிறார் என்பது கூடுதல் செய்தி சட்டவிரோதமாக இவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை விரிவாக அலசுகிறது இந்த தமிழ்குரலின் பலவன் எக்ஸ்க்ளோசிவ் செய்தி தொகுப்பு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழில் டெல்லி கான்ஃபிடென்ஷியல் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ரகசிய செய்தி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் கால் ஃபார் சப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு ஆர்டிக்கல் என்பதை விட ஒரு செய்தி வந்து பிரசுரமாகி இருக்கிறது நம்ம அதாவது இப்போ திரையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மொபிலைசேஷன் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரிஸ் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமானது அதற்காக பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேரடியாக அவருடைய ஆதரவாளர்கள் பாஜக கால் சென்டர்ஸை உருவாக்கப் போகிறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த செய்தியினுடைய சாரமாக இருக்கிறது யார் யாரெல்லாம் மோடியின் மூலமாக அல்லது இந்திய அரசின் மூலமாக நலத்திட்டங்களை பெறக்கூடிய பயனாளர்களாக இருக்கிறார்களோ அவங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வாக்கா மாத்தணும் பல நேரங்களில் மோடி வந்து கிட்டத்தட்ட சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரானவர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிறுபான்மையினர் வாக்கே அவங்களுக்கு விழாது அப்படிம்பாங்க அதே போல் அமைச்சரவையிலிருந்து யாராவது ஒருவரை வெளியேற்றுறாங்க அப்படின்னா அவர் குறிப்பிட்ட சமூகமாக இருந்தால் அந்த சமூகத்தினர் அவர் மீது கோவப்படுவார்கள் ஏன்னா அந்த ஜாதியை சேர்ந்த ஒருவருக்கு அவர் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் செய்து விட்டார் அப்படிங்கிற பார்வையெல்லாம் அவர் இல்லையா இப்படி ஜாதி மதம் என்கிற எல்லாவற்றையும் கடந்து போயிட்டு வா யாரெல்லாம் அரசால் பயன் பெற்றார்களோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆறாயிரம் ரூபாய் வருடத்திற்கு அப்படின்னு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் வேறு சில திட்டங்கள் இங்கே இலவச கேஸ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு முறையும் மானியம்னு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாயோ அல்லது இருபத்தோரு ரூபாயோ அந்த மாதிரிலாம் மானியம் கொடுத்து ஏன்னா ரொம்ப வாங்க முடியாது இல்லையா உதவிக்கு இருபத்தி மூணு ரூபாய் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இருக்கிறது அதே போல் முதியவர்கள் வயதானவர்கள் பெண்கள் அப்படின்ட்டு பல தரப்பினருக்கும் பல விதமான அரசினுடைய நலத்திட்ட உதவித்தொகைகள் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் நம்ம எந்த எல்லை வரைக்கும் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை எம்என் ரேகான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அப்படிங்கிறது இது தொடர்பான விஷயங்களில் என்ரோல் ஆனவங்க அவங்களுடைய நம்பர் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் இப்போ மோடிஜி கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறார் கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறார்ல ஏற்கனவே இருக்கிறது இவங்களுடைய நம்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாஜக வாக்காக அதை மாற்றுவதற்கான வேலைகளை உடனடியாக தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் முதல் செய்தி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் கொரோனா காலத்தில் நம்ம யாருக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொரோனா இன்றைக்கு இப்படியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் பிரதமர் மோடி தன்னுடைய மிகப்பெரிய மனசை வச்சு நமக்கெல்லாம் இன்றைக்கி தடுப்பூசி போடுறாரு அதெல்லாம் போய் போட்டுக்கணும் அப்படிலாம் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் சம்மந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் யாருக்கு கால் பண்ணாலும் ஒரு ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த முறை அது ரெக்கார்டட் வாய்ஸாக இருக்க போகிறதா அல்லது நேரடியாகவே மனிதர்கள் மூலமாகவே அந்த கேன்வாஸாக ஆள் பிடிக்கிற வேலையை செய்ய போகிறார்களா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கிறது இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்னுடைய செய்தியின்படி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மோடி அரசு இந்த முறை 
ஏற்கனவே மோடி இந்த ச இப்போ ஓபிசி பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறத காங்கிரஸ் கையில் எடுக்கிறது இந்தியா கூட்டணி கையில் எடுக்கிறது அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க விமன் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தால் ஓட்டர்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவர்கள் எல்லார்ட்டையும் போய் நாங்கள் வந்து பெண்களுக்காக இதை செஞ்சுட்டோம் வாக்களிங்கன்னு கேட்கலாம் அப்படிங்கிற சில ஜிகினா வேலைகளை மோடி அரசு திட்டமிட்டிருந்தது இப்போ அதுலேயே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓபிசிக்கு எதிரானவர்கள் ஒரு ப்ரப்போஷனை வெட்டுறாங்க ஏற்கனவே பட்டியல் இன சமூகத்திற்கும் அதே போல் பழங்குடி இன சமூகத்திற்கும் எதிரானவர் நீங்கள் மணிப்பூரில் நடக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு அது வந்து ரொம்ப எளிமையாக தெரிஞ்சிடும் இந்த அரசு எவ்வளவு விஷயங்களை கட் பண்ணி இருக்கிறது கடந்த காலத்தில் பட்ஜெட்டில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மையின மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகையிலிருந்து இவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் குறைத்திருக்கிறதுங்கிறத எடுத்தோம்னா ஒரு பெரிய செக்ஷன் பாஜகவுக்கு எதிராக போயிடுங்கிற பயத்தில் இன்றைக்கு பாஜக இருக்கிறது எனவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோடி பாருங்கள் உங்களுக்கு மாதம் மாதம் உதவித்தொகையாக இவ்வளோ தூரம் கொடுத்தாரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ தூரம் கொடுத்துருக்காரு எனவே நீங்கள் அவரை ஆதரிக்கணும் என்கிற ரெக்கார்டுக்காக கால் சென்டர்ஸை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதன்படி பார்க்கும் பொழுது ஆல் த ஸ்டேட் பிஜேபி யூனிட்ஸ் ஹாவ் பின் ஆஸ்டு டு செட் அப் ஏ கால் சென்டர் இன் ஈச் லோக்சபா கான்ஸ்டுவன்சி ஃப்ரம் வேர் த பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் உட் ரீச் அவுட் டு தி பெனிஃபிஷியரிஸ் ஆஃப் தி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இனிஷியேட்டட் பை நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கால் சென்டர் இந்தியா முழுக்க ஒவ்வொரு மக்களவை தொகுதிக்கும் ஒரு கால் சென்டர் கால் சென்டர்லேருந்து யார் பேசணுன்னா யாரையோ வேலைக்கு எடுக்க போகிறது இல்லை கட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய காரியகர்த்தாக்கள்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொ ஃபோன் மூலயமாக அவங்களுக்கு என்னென்னா லிஸ்ட்டு போயிடும் யார் யாரெல்லாம் அந்த ஊரில் இப்போ உதாரணத்துக்கு விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அல்லது தென் சென்னை அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அல்லது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி அப்படின்னா இப்போ தேனியில் பிஜேபிக்காரங்க ஒரு ஆஃபீஸை போட்டுட்டு உட்காந்துடணும் அவங்களுக்கு அரசிடமிருந்து யார் அரசு ஒன்றிய அரசு இருக்கு இல்லையா நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசுகிட்ட இருந்து பிரதமருடைய வீடு கட்டி கொடுக்கக்கூடிய திட்டத்தில் இருந்து இந்த இந்த நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளே வீடு வாங்கின அவங்களுடைய லிஸ்ட் இது அப்படின்னு அவங்க ஊர் பேர் கிராம வாரிய ஃபோன் நம்பரோடு போயிடும் இது முடிஞ்சுதா அதே போல் அவருடைய ஜன்தன் யோஜனா அதே போல் அவர் சிலிண்டர் கொடுத்த திட்டம் இப்படி இலவச கழிப்பிடம் அது வந்து கட்டி கொடுத்தது அதற்கான நிதி கொடுத்தது அந்த திட்டங்களுக்கு இவ்வளோ பேர் இன்சூரன்ஸ் செத்து போனவங்களுக்கெலாம் இன்சூரன்ஸ் போட்டு மெடிக்கல் கிளைம் பண்ணாங்கள்ல அதில் பயன்பெற்ற குடும்பம் பயனாளி அவருடைய மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு லிஸ்ட்டு போயிடும் இப்போ தேனியில் ஆஃபீஸ் போட்ட ஒரு பாஜகக்காரர் அல்லது தென் சென்னையில் போட்டவர் அந்த லிஸ்ட் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தராக ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் பெயர் இதுங்களா உங்கள் ஆதார் நம்பர் இதுவா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க பிரதமர் அவர்களால் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற்றிருக்கிறீங்களா ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கிறீங்களா எனவே வரப்போகிற தேர்தலிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தாமரையில் வாக்களிங்க அப்படின்னு கேட்குற வேலையை கட்சிக்காரர்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் கால் சென்டர் போட்டு யாரையாச்சும் வேலைக்கு வச்சு அவங்க ஏதாச்சும் கோளாறு பண்ணி விட்டு கோபமாயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால முழுக்க முழுக்க கட்சிக்காரர்களையே உள்ளே இறக்குவதற்கான ஒரு வேலையை பாஜக செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த செய்தி சொல்லுது அப்போ நேரடியாக இது எப்போ தொடங்கப்படணும் அப்படின்னா அக்டோபர் மாதத்தில் இது தொடங்கப்பட்டு தன்னுடைய வேலையை தொடங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு உத்தரவு நேராக மேலே அங்கே பாஜக தேசிய பாஜகவிலிருந்து கீழே அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் வாலண்டியர்ஸ் முழுக்க முழுக்க இதற்கு தன்னார்வலர்களாக கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கட்சியினுடைய அபிமானிகள் இவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்களே ஏற்கனவே பஜ்ரங் தல் விஹெச்பி ஏபிவிபி அப்படி பல விதமான அமைப்புகள் இங்கே தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்து முன்னணி இருப்பாங்க இந்து மக்கள் கட்சின்னு இருக்கும் அப்புறம் அர்ஜுன் சம்பத்துக்கிட்ட இருந்தே பிரிஞ்சு போய் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு மூணு பேர் தனித்தனியாக போய் போய் அமைப்பு ஆரம்பிச்சு இருக்காங்க இல்லையா ராம ரவிக்குமார் அதே போல் ஹிந்து மக்கள் சேனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அக்கா ஒருத்தவங்க திரடி சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு அக்கா பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ இவங்களுக்கெலாம் என்னென்னா ஒரு கான்ட்ராக்டை கொடுக்கறது கான்ட்ராக்ட் நம்ம மீன் பண்ணுறது மோடிக்காக அவர் திரும்ப பாரத பிரதமர் ஆகணுங்கிறதுக்காக வாலண்டியர்ஸ் உங்கள் அமைப்பிலிருந்து நீ ஒரு பத்து பேர் அனுப்புங்க இதில் போட்டு ஒரு நாளைக்கு தனி பேர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஜிக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்கணும் என்கிற கான்ட்ராக்டை சப் கான்ட்ராக்டாக கொடுப்பதற்கான வேலைகளைத்தான் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதில் இன்னும் கொ முக்கியமான விஷயம் வெறுமனே அதாவது வெறுமனே யார் யார் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாட்டியம்மா இருக்காங்க
அப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தகப்பனா இருக்கு அவருடைய ஓய்வூதியதாரரா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது ஏதோ ஒரு பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அதுனோட சேர்த்து எனக்கும் ஃபோன் வரும் எங்கள் வீட்டில் அவருடைய இணையர் அப்படின்ட்டு அம்மாவுக்கு ஃபோன் வரலாம் எனக்கு தம்பி தங்கச்சிகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபோன் வரும் இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் அப்படியே நெருங்கின வட்டம் அடுத்த சொந்தம் இப்படி சுற்றி இமீடியட் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க அப்போ இந்த டேட்டாலாம் எப்படி சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏற்கனவே எல்லா டேட்டா வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கே நம்ம ஆதார் கார்டில் இருக்க அட்ரஸ்ஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணோம்னாலே ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் அப்படிங்கிறதுலலாம் வந்துடலாம் ரேஷன் கார்டெலாம் டிஜிட்டலைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற இடத்துக்கு நம்ம நகரும் பொழுது அது தொடர்பாக எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை தாண்டி ரேண்டமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய டேட்டாவும் கொண்டு போய் மோடி அரசு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருப்பது என்பதே அவர்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு என்பதாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஒரு சொல்ல வடை ஒன்று சொல்வாங்க இன்றைக்கு நவீன காலம் நம்ம டெக்னாலஜிக்குள்ளே வந்துட்டோம் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இல்லைனா இந்த டிஜிட்டல் எரா எவ்ரி ஒன் இஸ் நேக்டு அப்படின்னு ஒரு சொல்ல வடை சொல்லுவாங்க என்னென்னா தொழில்நுட்ப யுகத்தில் நாம் யாரும் எதையும் மறைத்து வைத்திருக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பொருள் லிட்ரல் மீனிங் கிடையாது பட் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் கண்காணிக்கப்படுகிறோம் நாம் எல்லோரும் பேசுவதும் பார்க்கப்படுகிறது கேட்கப்படுகிறது பதிவு செய்யப்படுகிறது நீங்கள் பல உதாரணங்கள் வந்துருச்சு இல்லையா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் கோவாக்கு போகிறத பற்றி பிளான் போடலான்னு குரூப்பில் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்குக்கோ அல்லது யூடியூபுக்கோ ட்விட்டருக்கோ போகும்போது உங்களுக்கு கோவாவில் எந்த இந்த ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் கம்மியான விலைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு காட்ட ஆரம்பிக்கும் கோவா ட்ரிப்புக்கு சென்னையிலேருந்து போகிறதுக்கு எதெல்லாம் பெஸ்ட்டு ட்ராவல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ளைட்டில் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே டைப் பண்ணுவது அப்படிங்கிறது பல நேரங்களில் மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ஸில் நீங்கள் கன்வர்சேஷன் வச்சுக்கிட்டா கூட அதை கேட்டு அதற்கு தகுந்தார் போல் இவர்கள் இதை தேடுகிறார்கள் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்திருக்கக்கூடிய சூழலில் இனிமேல் ஒவ்வொருவருடைய வீட்டுக்கும் வந்து அவர்கள் வாக்கு கேட்க போகிறார்கள் என்பது ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல நகைச்சுவையாக ஒரு ஒப்பீடு நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு அதற்கு பிறகு மோடி வந்த பிறகு இங்கே பாஜகனா யார் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் ரொம்ப தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க சோஷியல் மீடியா மற்ற விஷயங்கள் குறிப்பாக பொண்ணாருக்கெல்லாம் பிறகு டாக்டர் தமிழிசை எல்லாம் வந்த பிறகு பாஜக அப்படியே ஆக்டிவாக எங்கேஜ் ஆவாங்க இங்கே போவாங்க அங்கே வருவாங்க ஏதாவது ப்ரெஸ் மீட் கொடுப்பாங்க ஏதாச்சும் அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா இருப்ப வெளியில் காட்டிக்க அப்போ டாக்டர் தமிழிசை இருக்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணாங்க ஒரே ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்து நீங்கள் கட்சியில் சேரலாம் அப்படின்னு அவங்க லான்ச் பண்ணாங்க அதில் இவ்வளோ பேரை நாங்கள் கட்சியில் சேர்த்தோம் அவங்க சொன்னதுக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க அவங்க நின்று தனியாக நின்று வாங்கின வாக்குக்குமான கவுண்ட்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் பார தூரமான ஒரு இடைவெளி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தனி செய்தி அந்த நேரத்தில் பட்டிமன்றங்களில் இல்லை யாராவது கலாய்க்கிற மாதிரி கூட ஒரு ஜோக்காக ஒரு விஷயம் சர்க்குலேட் ஆச்சு மீமில் என்னென்னா ஃப்ரெண்டு ஒரு தான் கால் பண்ண சொல்லியிருந்தான் அவனுக்கு நான் கால் பண்ணும்போது ஒரு நம்பரை மாற்றி அடிச்சிட்டேன் ரிங் போச்சு போயிட்டு இருக்கும்போது நான் நம்பரை தப்பாக போட்டேன்னு கட் பண்ணிட்டேன் டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு மிஸ்டு கால் கொடுத்து எங்கள் கட்சியில் சேர்ந்ததுக்கு நன்றி அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பிட்டாங்க நான் பதறி போயிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க விருப்பப்பட்டு கட்சியில் சேர்ந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு கொள் கொள்கை ரீதியான்னு இல்லை பிழைக்கலாம் அல்லது அது ஒரு அதை வச்சு முன்னேறிக்கலாம் என்கிற இடத்திலிருந்து அரசியலுக்கு வருகிறவர்களாக கூட கொள்கை ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக ஒரு அஞ்சு ஆறு பர்சன்ட் வருவாங்கன்னு கூட வச்சுப்போம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இதில் ஒரு ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் வரைக்குமே இதை நோக்கி வருவாங்க கரண்ட்டில் இருக்கிறவங்களோட பகைமையில் இருந்தால் அதனால் எதிர்கட்சிக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு வரக்கூடியது மீதி ப்ரொபோஷன் வச்சுப்போமே இது எந்த வகையிலுமே இல்லாமல் நீங்கள் மிஸ் கால் யாராவது இப்போ சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க ஃபோனெல்லாம் வாங்கி மிஸ் கால் கொடுத்து நான் அவ்வளோ பேர் கட்சியில் சேர்த்தேன் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் ஒரு சில கோஷ்டிகள் அப்போ கான்ட்ராக்ட் எடுத்துகிட்டு வேலை பார்த்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி தான் பிரதமருடைய இந்த வேலைகள் போக போகிறதா என்பது ரொம்ப பிரதானமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இது அடிப்படையில் நம்ம முன்னாடி குறிப்பிட்டதை போல் சட்டவிரோதமானது ஏனென்றால் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது டிஜிட்டல் பர்ஸ்னல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது ஏற்கனவே நம்முடைய டிஜிட்டல் தகவல்க
மோடி அரசு மிகப்பெரிய ஒரு கேம் பிளேவோடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு தயாராகிறது என்பது தான் இப்போது நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை செய்தியாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒரே ஒரு சின்ன ஒப்பீடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எப்படி பாஜக இப்படிப்பட்ட டேட்டாவை பயன்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது அப்படின்னுட்டு ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளியாகி இருக்கிறது நம்ம ஸ்க்ரீனில் அதனுடைய அந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஹவு பிஜேபி யூஸ்ட் டேட்டா டு கிராஃப்ட் லேண்ட் ஸ்லைடு வின் மே இருபத்தைந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்றைக்கு பதிவாகி இருக்கக்கூடிய வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எலெக்ஷனில் பாஜக ஜீத்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நம்முடைய டேட்டாவை பயன்படுத்தி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக அதில் எழுதியிருக்கிறாங்க அன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க சுமார் நூற்று அறுபது கண்ட்ரோல் ரூம்களை பாஜக அவர்களுடைய கட்சியினரோடு சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதை வந்து ஒரு டி நூற்று அறுபது கண்ட்ரோல் ரூம் போட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் வார் ரூம் மாதிரிங்கிறது தனி கண்ட்ரோல் ரூம்ஸாகவே அவர்கள் செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள் இண்டிவிஜுவல்ஸை தனித்தனி நபர்களாக வாக்காளர்களை தேடி போய் அவர்களை எப்படியெல்லாம் தொடர்பு கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்காக நாடு முழுக்க அவங்க போட்டதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து ரெண்டு கம்பெனிஸ் அதில் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஜார்விஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பில்லியன் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னுட்டு இரண்டு நிறுவனங்களை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி போய் சேர்வது அப்படிங்கிறது தான் அதில் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது இதில் அப்போ அவங்க எப்படி போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உஜ்வாலா ஸ்கீம் அவங்க முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதே வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் தான் கடந்த முறை செய்ததும் எப்படி பாஜக முதல் முறை வந்து அதே அளவு வராது என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட போது தனிப்பெரும்பான்மையோடு முன்னூற்று மூன்று இடங்களை பெற்று வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு மிக பிரதான காரணம் உஜ்வாலா ஸ்கீம் அதில் தான் வந்து அந்த ஃப்ரீ கேஸை கொடுத்தது அப்படிங்கிறது அதே போல் ஸ்வச் பாரத் எல்லா வீடுகளுக்கும் கழிப்பறைகள் கட்டி கொடுத்தது இது போன்றதை எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட மார்க்கெட்டிங் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அதில் வந்து உள்ள ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறாங்க பிஜேபியினுடைய கம்ப்ளீட் டீமோடு இவங்க இணைஞ்சி ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல தான் அவருடைய ஆரம்பத்தில் மிஸ்டு கால் கேம்பெயின் தொடங்க இருந்தெல்லாம் இந்த நிறுவனங்கள் இருந்து தான் அவரே திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு கிட்டாக இவங்க இந்த கேம்பெயினை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க மற்ற எல்லாவர்களையும் விட இவர்கள் ரொம்ப குறிப்பாக எங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேரா பூத் சப்சே மஜ்பூத் அப்படிங்கிற பெயரில் அவங்க ஒரு கேம்பெயினை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ நமோ ஆப் அப்படின்னு நரேந்திர மோடிக்காக ஒரு ஆப்பையும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க நம்ம குறிப்பிட்ட இந்த கேம்பெயின் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் வீடுகளை குறி வைத்து நடந்திருக்கிறது ஒரு மில்லியன்னா நமக்கு பத்து லட்சம் அப்போ பத்து மில்லியன் அப்படின்னா ஒரு கோடி ஐம்பது மில்லியன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து கோடி வீடுகள் ஐந்து கோடி குடும்பங்களை குறி வைத்து இந்த கேம்பெயின் போயிருக்கிறது அன்றைக்கு இருந்த நிலவரப்படி யார் யாரெல்லாம் பெனிஃபிஷியராக இருந்தார்களோ அப்படிங்கிறத அவங்க குறிப்பிடுறாங்க இதற்கடுத்து பல்வேறு விதமான ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வந்து பலரையும் அதில் இணைக்கிறாங்க அப்படி இணைக்கும் பொழுது கூடுதலான வீடுகளை பற்றி அங்கே இருக்கிறவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதன்படி இது இவங்களோட இணைந்து பயணப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா பாஜகவிலேயே சுமார் நூற்று மில்லியன் பேர் அவங்க கூட இணைந்து பயணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பன்னிரண்டு கோடி பேர் அவங்க களத்தில் இறக்கி வேலை பார்த்தது மட்டும் மோடியினுடைய அந்த வெற்றிக்கு அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு டோர் டு டோர் கேம்பெயினுக்கு டோர் டு டோர் அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் மூலயமாக உள்ளே போனது அப்படிங்கிறது டோர் டு டோர் த்ரூ டிஜிட்டல் வே போனது மட்டும் சுமார் பன்னிரண்டு கோடி பேரை அவர்கள் அமர்த்தி வேலை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு மைண்ட் பாக்லிங் நம்பராக இருக்கிறது நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு கோடி பேருங்கிறது சாதாரண நம்பர் கிடையாது இன்றைக்கு இதே விஷயம் இன்றைக்கு இன்னும் கூடுதலான டேட்டாவோடு இவங்களுக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இதில் பாஜக என்னென்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள்ங்கிறது மட்டும் நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம ஷார்ப்பாக பார்த்துடலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது பாஜக எந்த எல்லைக்கு போகுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் மும்பையிலேருந்து இந்த ஜார்வீஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க நூற்றறுபத்தொரு கால் சென்டரை போட்டு பதினையாயிரம் பேர் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த ஒரு கம்பெனி வேலைக்கு அமர்த்தி எலெக்ஷன் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆனால் ஜூலை இந்த ஆண்டுலேருந்து வேலையை தொடங்குகிறார்கள் அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் அங
மோடிக்கு வாக்கு கேட்க வேண்டும் நீங்கள் இப்படி பெற்றிருக்கிறீங்க என்று சொல்வதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே அந்த ஒரு நிறுவனம் மட்டும் முந்நூற்றி கால் சென்டரை வச்சு பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு அழைப்புகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்த விஷயம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியாமல் இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு மோடி இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வராருனா அவருக்கு சைடில் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வேணும் இப்போ உங்களுக்கு அதே போல் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணணும் அப்படின்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்ச ஆள் வேணும் அப்போ அதற்கு பாஜக எப்படி வேலை பார்த்துருக்காங்க பாருங்க வி டெவலப்டு கால் சென்டர்ஸ் இன் ஈவன் எவ்ரி டயர் டூ சிட்டிஸ் அண்ட் ஹையர்டு பீப்புள் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் லோக்கல் டைலாக்ஸ் உள்ளூரில் பேசக்கூடிய மொழி அந்த ஸ்லாங்கில் பேசக்கூடிய ஆட்கள் வரைக்கும் அவங்க வந்து உள்ளே போய் எடுக்கிறாங்க ஜார்க்கண்டில் பலாமு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து ஒரு நக்சலைட் ஏரியா அங்கே கொண்டு போய் நாங்கள் மோடிக்கான கேம்பெயின் கால் சென்டரை திறந்தோம் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க இவர்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களில் மட்டும் பாஜக அவுக்காக வாக்கு கேட்டு மோடியினுடைய அரசினால் பயன்பெற்றவர்கள் அப்படின்னு இரநூத்தி நாற்பது மில்லியன் பேர் அவர்கள் போய் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு கோடி பேருக்கு அந்த ஒரு கம்பெனி மட்டும் ஃபோன் பண்ணியிருக்கு அதே போல் ஏபிஎம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம் அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனியை சேர்ந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்ஸ் பேசும் பொழுது அதில் ஒருத்தர் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் கிட்டத்தட்ட பூத் வாரியாக நாங்கள் பிரித்து பூத் வாரியாக யார் யார் பயனாளிகள்ங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு டேட்டா வந்துடும் பதினையாயிரம் பீப்புள்ஸ் டேட்டா பர் அசம்பிளி செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் சுமார் பதினையாயிரம் பேரை வந்து நாங்கள் குறைஞ்சபட்சமாக வச்சுருப்போம் அவங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஹெட்ஸை போட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு அத்தனை டேட்டாவும் எங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மோடி அரசு தான் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கொடுத்தது அப்படிங்கிறத அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இப்படியான விஷயங்களில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் மோடி அரசு பயணப்பட்டு வந்திருக்கிறது அது நேரடியாக மக்களுடைய ஆதரவு என்பதை தாண்டி டிஜிட்டல் மோடில் அசுரத்தனமான ஒரு வேலையை ஒரு வேட்டையை செய்ததன் விளைவாக பாஜக இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரு வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது அந்த டோர் டு டோர் த்ரூ டிஜிட்டல் கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது காங்கிரஸ் போன்ற இந்தியா போன்ற மற்ற கட்சிகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்பது தனி செய்தி ஆனால் அடிப்படையில் பாஜக இப்படி தனிநபர்களுடைய டேட்டாவை ஒரு அரசே திருடி தன்னுடைய கட்சிக்கு கொடுப்பது என்பது சட்டவிரோதம் உச்ச நீதிமன்றம் இன்னும் சொல்லப்போனால் சுவமோட்டவாக முன் வந்து எடுத்திருக்க வேண்டும் இன்று வரை எடுக்கவில்லை ஒருவேளை இது பிரச்சனை பெருசாகி எடுக்கலாம் இதையும் பெகாசஸ் போல ஆற போட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்குவார்கள் என்றால் வரலாறு அவர்களை உரிய விதத்தில் நிச்சயமாக எடை போடும் நீங்கள் எல்லா காலங்களிலும் எல்லோரையும் ஏமாற்றிவிட முடியாது விழிப்படைய வேண்டியவர்கள் விழிப்படைய வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் பதிவு செஞ்சு பார்ப்போம் இவர்களுடைய இந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக அம்பலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ இது எல்லாத விட மிக அதிகமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்கிற ஒரு டூலை எடுத்துக்கிட்டு எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு வருவதற்கு பாஜக தயாராகி கொண்டிருப்பதாக சில செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நிச்சயமாக அதை கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்வார்கள் என்கிற எண்ணத்தில் இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது பார்ப்போம் எப்படி பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த நிலைகளில் விரிவாக பேசலாம் இணைந்திருங்கள் தமிழ்க்குரலோடு நன்றி வணக்கம்